নমস্কার আপনারা দেখছেন নিশান বাংলা সংবাদ সঙ্গে রয়েছে দিশা শুরু করছি সংবাদ শিরোনাম বিদ্যুৎ বিল বাড়লো কেন উত্তাল বিধানসভা কমিটি গঠন করবে সরকার নিখোজ কিশোরকে সন্ধানের আবেদন জানানো ফেসবুকের নম্বর থেকে অর্থ দাবি অন্য এক কিশোরের অভিনব ঘটনা বকরি হাওড়ে কাটিগোড়ায় দুর্ঘটনায় নিহত এক ব্যক্তি বরাকের সেতুতে রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ল লরি ছেলে ধরার গুজবে কান দেবেন না আহ্বান জানালেন শিলচর ও করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার এবারে বিস্তারিত খবর বিদ্যুৎ মাসুল হঠাৎ করে বেড়ে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন সরকার কেন এইভাবে বিদ্যুৎ বিল বাড়লো এ নিয়ে সরকার একটি কমিটি গঠন করবে এই কমিটি এর কারণ খুঁজে বের করতে আজ এ নিয়ে উত্তাল হয়ে ওঠে বিধানসভা এভাবে হঠাৎ কেন বিল বাড়ল এ নিয়ে বিধানসভায় সোচ্চার হয় বিরোধীরা মন্ত্রী পীযুষ হাজারিকা এর জন্য ফ্রিজ টিভি ব্যবহার ও নতুন মিটারকে দায়ী করেন প্রায় কুড়ি দিন থেকে নিখোঁজ বকরি হাওড়ের এক কিশোর ফেসবুকে এই নিখোঁজ সংক্রান্ত পোস্ট থাকা মোবাইল নাম্বারে ফোন করে টাকা দাবি করে চিপর সাঙ্গন জিপির বকরি হাওড় পঞ্চম খণ্ডের এক বছর ষোলোর ছেলে আমিরুল হাসান গত কিছুদিন থেকেই নিখোঁজ নিখোঁজ আমিরুলের সন্ধান পেলে যোগাযোগ করার জন্য একটি নাম্বার দিয়ে ফেসবুকেও আর্জি জানানো হয় আর ফেসবুক থেকে নম্বর নিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করে চিপর সাঙ্গন জিপির বকরি হাওড় পঞ্চম খণ্ডের এই কিশোর এই অভিযোগ পেয়ে পাঁচগ্রাম থানার ওসি বিধান দাস সহ কাটাখাল ফাঁড়ির ইনচার্জ দলবল নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত কিশোরের বাড়ি থেকে তাকে আটক করেন ওসি জানান অভিযুক্ত কিশোর পুলিশকে জানায় সে মজা করেছে নিখোঁজের ঘটনায় সে জড়িত নয় কিন্তু নিখোঁজ কিশোরের পরিবার জানায় তারা এ কথা মানতে রাজি নন জিজ্ঞাসাবাদা আর দয়া করে আমি কয়ার যদি দূর দূরান্ত দেশ বিদেশে কোনো বাইর গেছে যে বাচ্চাটার আশ্রয় তাকে তাকে পাওয়া যায় তে ফার্স্টগাম থানার লগে কন্ট্যাক্ট করবা কন্ট্যাক্ট করিয়া যোগাযোগ করিয়া বাচ্চাটা যেন পাওয়া যায় বলা পাওয়ার আশা রাখলাম ওরা কাটিগোড়ার একটি লরির আঘাতে প্রাণ হারালেন এক বাইক আরোহী এর আগে এই লরিটি একটি বোলেরোতেও ধাক্কা মারে এভাবে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে লরিটি গেমন সেতুর ওপরে উঠে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রেলিং ভেঙে নিচে পড়ে যায় লরিটি পশ্চিমবঙ্গের নাম্বারের শুক্রবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ সেতুর পশ্চিম দিকে রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ে লরিটি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পাঁচগ্রাম পুলিশ পাঁচগ্রাম থানার ওসি বিধান দাস জানান গুরুতর আহত অবস্থায় চালক ও সহচালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আহত বিজিৎ সরকারকে বাঁচানো যায়নি শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয় লরিটি চালকের নাম বর্ধমানের হরি হাজরা সড়ক দুর্ঘটনা হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনার চালক তার ভারসাম্য হারিয়ে তার ট্রাক খানিক তারপর ওই চালককে আমি উদ্ধার করে ডাক্তার ওই চিকিৎসার জন্য কালীনগর হাসপাতালে পাঠিয়েছি ওরও অবস্থা আশঙ্কা কতজন ছিলেন গাড়িতে গাড়িতে দুজন ছিল হ্যান্ডিম্যান বেঁচে গেছে আচ্ছা <laughs> গাড়িটি কোন দিক থেকে এসেছিল এ ব্যাপারে কোনো কিছু গাড়ি কি চৌরঙ্গির দিক থেকে এসেছিল বদরপুর গ্রামে ছিল আরো একটি খবর আওয়াজ আছে এই গাড়ি নাকি আসার সময় পথে কোনো এক জায়গায় দুর্ঘটনা এটা কি সত্যি খবর পেয়েছি যে চৌরঙ্গি নামক জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটে হয়েছিল এই গাড়িটি গুজবে কান না দিতে আহ্বান জানান কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্তাও 
তিনি বলেন ছেলে ধরা নিয়ে জেলায় চলছে গুজব একাংশ দুষ্ট প্রকৃতির লোক গুজব ছড়িয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাইছে তিনি বলেন যদি কোনো ছেলে ধরা পাওয়া যায় তাহলে পুলিশে খবর দিতে আইন নিজের হাতে তুলে না নিতে আর জনগণকে অনুরোধ করেন পুলিশ সুপার মাহাত্তা এনেকা ধরনের উড়া বাতরি বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সময় ওলাই থাকে যে কবাত পিছল মানু কবাত ডাইনি বা কবাত এনেকা বেজালি এনেকা ধরনের কিছু কথা ওলাই থাকে গতি আমি আমার ইয়াত আমার সুবরিয়া আমার জেলা তেনা ধরনের ঘটনা হয়েছে বলে আমি শুনেছ কিন্তু আমার সকল বরাকবাসী রাইজলে আমার এইটাই অনুরোধ যাতে কোনো ধরনের এনেকা উড়া বাতরিত মানুষবাকে ভুল না যাব যে এনেকা ধরনের কোনো এলিমেন্ট বা কোনো ধরনের বিষয় আমার ইয়াত নাই বা মানে মানুষক অশান্তি করবর কারণে কিছু দুঃস্র চক্রয় আর বহু সময়ত বিভিন্ন ধরনের ঘটনার বা পরিঘটনার কথা কই মানুষবিল বিপথে পরিচালিত করবার গতি আমি এটাই সকল রাইজর প্রতি আমার অনুরোধ যে কোনো ধরনের উড়া বাতরিত রাইজে ভুল না যাব আর কোনো ধরনের পিছল মানু বা এনেকা ডাইনি বা এনেকা ধরনের কিনা ইয়াত কোনো তার অবস্থিতি নাই ছেলে ধরার নামে গুজব ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র এই ছেলে ধরা নিয়ে কোনো ধরনের গুজব না ছড়ানোর নির্দেশ জারি করেছেন করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পদ্মনাব বড়ুয়া এক সাক্ষাৎকারে এসপি পদ্মনাব বড়ুয়া কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন এসব নেহাত মিথ্যে কথা ছেলে ধরা বা খুশি ধরা কিছুই নেই বলেন সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা এ ধরনের কোনো কিছু পোস্ট করেন তাদের বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপ নেওয়া হবে হয় যা দুই তিন দিনের পর আমিও বহুতকিটা ইনফরমেশন পাইছো মানে ফিজিক্যালিও পাইছো বা আমি থানাবিল ইনফরমেশন পাইছো আমার সোশ্যাল মিডিয়াতেও আমি বহুত ভিডিও দেখা পাই আসো যে কোবাত কোবাত কোপা ধরা ওলাইছে সেই কারণে বহুত মানে অভিভাবকে নিজের লড়াল স্কুলত পঠিয়াব টিউশন পঠিয়াবল ভয় খাই আছে কিন্তু আমি একদম ক্লিয়ার ক্লিয়ারলি জানাই দিব বিচার যে এই গোটেবিল একটা মানে কাইন্ড অফ রিউমার্স হয় গোটেখিন একটা ফলস নিউজ মিস ইনফরমেশন হয় যোনটে মানুষের মনত একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এটা আমি কব গেলে এটিালে আমি তেনে চারি পাঁচটাম ইনসিডেন্ট আমি শুনেছো এটা দুই তিন দিন আগতে এটা বদরপুর রেলওয়ে স্টেশনের ওসর এজন মেন্টেলি চেলেঞ্জ পার্সন তখন পাবলিকে আটক করেছিলেন তারপর কোনোবাই এনে কথা বিয়পালে যে কোপা ধরা হয় তেনকে আক বদরপুর শ্রীগড়িত এনে এই মিস ইনফরমেশনটার কারণে মানে এটা মানে সরু লড়া এটার বাপেকে একটা গে আসলে তাকে বাপেকটুকে ধরে পেলে মানুষে মারপিট করলে যে এই মানে কোপা ধরায় লড়া ছিল উঠাই ল গেছে বলে তেনকে বারাই গ্রামতো আমি দেখি কিছু ফেক ভিডিও শেয়ার করে আছে তো এই সকলবিল ইনসিডেন্ট হয়েছে একদম পিওরলি মিছা কথা আর কোনো ধরনের ইনসিডেন্ট কিডনেপিং বা এনেকা লড়া ছিল উঠাই লো ইনসিডেন্ট লাস্ট এসপ্তাহ দশ দিনত গোটেই করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টত এটাও রিপোর্ট হওয়া নাই নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি দেখতে থাকুন ঈশান বাংলার সংবাদ সোনার সংসার জুয়েলার্স সোনা মানে সোনার সংসার আমাদের এখানে রয়েছে চুর বালা ব্যাঙ্গল মান্তাসা চেইন রিং চুরি পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার পাঁচ লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মেকিং অফ অর্থাৎ মজুরি পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় রয়েছে ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে বারো মাসের কিস্তি জমা দিলে তেরো মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং গলার হার মঙ্গলসূত্র ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায় সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায় তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে আমাদের ঠিকানা এন এন দত্ত রোড শিলচর এক যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার জিরো আমাদের মোবাইল নম্বর নাইন অথবা নাইন শুভ সংবাদ শুভ সংবাদ শুভ সংবাদ ম্যাক্স আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে বাম্পার উপহার শুধুমাত্র দুই হাজার চারশো নিরানব্বই টাকার কেনাকাটার উপর রয়েছে এক হাজার টাকা কুপন পুজোয় শুরু ম্যাক্সে তিন টাকার বেশি মূল্যে কেনাকাটা করলে পেয়ে যাবেন 
ठिकानाबर मनोरम प्रकृतिक आनंद उपभोग कर सब सूझ सुविधा विस्तारित जानते जो कर जीरो फाइव फाइव सेवेन जिरो जिरो टू टू फाइव थ्री वन थ्री एट एवं नाइन थ्री नाइन फाइव टू फाइव नाइन सेवेन जिरो एट ए नंबर है। फिर एलम विरोधी पर शनिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन ए दिन बेकारत दिवस हिसाब से पालन कर जुब कॉग्रेस शुक्रवार सांबादिक सम्मेलन एक कथाड़ जिला जुब कॉग्रेस कार्यकरी सभापति पल्लव सिंह जदव दूहजार चौदह साले मोदी सरकार बेकार चाकरी देवर प्रतिश्रुति दिए कि वास्तव से उल्टो देशे बेकारत बेड़े तई सारा देश जुड़े बेकारत दिवस पालन कर जुब कॉग्रेस सांबादिक सम्मेलन उपस्थित छें जुब कॉग्रेस सह सभापति मकबुल चौधरी बापू लस्कर जसीम लस्कर प्रमुख आगामीकाल के सत्र सेप्टेम्बर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार्थडे तो उन्नार जन्म जन्मदिन अनेक अनेक धन्यवाद उना के आनएमप्लयमेंट देवर जो देश युवक के विगत आठ बचर थे उन्नार सरकार उन्नी एक कोटी चाकी हो दुई कोटी हो तो आठ बचरे जो देखते जाए षोलो कोटी चाकी एम हार दरकार छो कई समय विगत पचल्लिस बचर थे आनएमप्लयमेंट एम देश खूब बेसि विगत पचल्लिस बचर जो कम्पेयर करी टील टू डे दुहजार बस सबसे बेसि आनएमप्लयमेंट देखा जाशर अवस्था से सेकेंड कथा हल उन्नी यूथरा उन्नार प्रायर प्रायरिटी थकबे सबसे बेसि क्योंकि उन्हें यूथरा एम पर्त देखा गलो ना जो उन्नी को गिफ्ट दिए आपके तो आगामीकाल उन्नार सत्र सेप्टेम्बर उन्नार बार्थडे के नैशनल आनएमप्लयमेंट डे बेरोजगार दिवस काछर युव कॉग्रेस और आसाम प्रदेश यूथ कॉग्रेस पालन करल ओवर इंडिया से इंडियन यूथ कॉग्रेस उन्नार बार्थडे दिन पकड़ा स्टल देवे उन्नार रोजगार जेखने भवन आनार सामने गए उन्नार बार्थडे केक काटा हो और उन्हें भेनार लागानी हो पब्लिकर का देखी कि पे विगत आठ बचर इटे पब्लिकर मध्य ही तुले धरब शिलकुड़ी जनकल्याण संस्था आयोजित पश्चिम सोनई जिला परिषद नक आउट फुटबल टूर्नमेंटर फाइनल जयी है तरुतजबाड़ी जिपी फुटबल दल प्रतिपक्ष शईदुल जिपी दल के एक शून्य गोले हर तरा बृहस्पतिवार शिलकुड़ी कैम्पर कमलान धर मेमोरियल मिनी स्टेडियम अनुष्ठित है मैचटी जयी दल हाथे एगारो हजार टाक और ट्रफि और रानार्स आप दल हाथे छ हजार टाक और ट्रफि तुले दें काछाड़ जिला परिषद सभापति अमिताभ रॉय डेभलपमेंट अथरिटर चेयरमैन मंजुल देव सांसद प्रतनिधि पुलक दास प्रमुख मठर उन्नयन सांसद प्रतनिधि पांच लक्ष और जिला परिषद सदस्य मानव सिंह और पांच लक्ष टा दे कथा दिन घोषणा करें फुटबल ग्रामीण फुटबल प्राय ग्रामे होते थकत क्योंकि विगत उन्नीस दुहजार उन्नीस करोना महामारी आसार पर प्राय खेला बंद हो गए और हमें देखे विगत दुहजार एकुश सने माननीय सांसद ग्राम ग्रामीण फुटबल प्रयोग आरम्भ कर उन्नी सा समस्ट खेला उद्बोधन कर आज के प्रति समस्ट खेला हे एट भलो लक्षण जे हमारे एत एलकार जरा फुटबल प्रेमी आज जरा छोट प्लेयारा आनारा खेला खेले आगामी उनारा स्टेट लेवल नैशनल लेवे जा खेला जी चर्चा ना तो खेल ही होना
কচুবাড়ি কাণ্ডে জড়িত আসল হত্যাকারীকে গ্রেফতারের দাবিতে পাথারকান্দিতে প্রতিবাদ জনগণের পাথারকান্দির কচুবাড়ি এলাকার ধানখেত থেকে বছর তিরিশের এক যুবতীর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় গত রবিবার দিনভর চাঞ্চল্য বিরাজ করছিল বৃহত্তর পাথারকান্দি এলাকায় প্রশাসনের তৎপরতায় ওই দিনই এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে লেবু সিনহা নামের এক যুবককে গ্রেফতার করা হয় এই জঘন্য কাণ্ডের ছদিন পরেও এতে জড়িত আসল হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে না পারায় শুক্রবার পাথারকান্দিতে প্রতিবাদী মিছিল বের হয় এই ঘটনায় জড়িতদের শীঘ্রই গ্রেফতারের দাবিতে পাথারকান্দি থানা চত্বরে বিক্ষোভ দেখান উত্তেজিত জনতা পরে পুলিশের পক্ষ থেকে এতে জড়িতদের শীঘ্রই গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে শান্ত হন প্রতিবাদী জনতা পরে প্রতিবাদী জনতা করিমগঞ্জের ডিসি এসপি সহ পাথারকান্দির বিধায়কের উদ্দেশ্যে ওসির হাতে এক স্মারকলিপি তুলে দেন এতে স্বাক্ষর করেন তাম্বা সেনা সেনহা জগদীশ সেনহা সুমন সেনহা প্রমুখ বিগত দশ তারিখ দশ সেপ্টেম্বরে আমাদের নিয়ারেস্ট মানে কচুবাড়ি গ্রামের মধ্যে একজন হত্যাকাণ্ড নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ড হয়েছে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আমরা আগেও মিছিল করছি এবং আজকেও করতেছি আমরা প্রশাসনের কাছে আমরা আবেদন জানাইতেছি যাতে এই পঞ্চমী সেনার হত্যাকাণ্ডের আসল অপরাধী ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা হোক এবং তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক এইটা আমাদের গ্রামাঞ্চল এবং এরিয়া আমাদের নাইলে আমাদের চলা অনেক মানে মুশকিল হয়ে গেছে গিয়া স্কুল কলেজ প্লাস মানে বাজার ঘাট করা মহিলাদের মানে সুরক্ষণ বলতে এখন কিচ্ছু নাই এই ধরনের মনোবৃত্তি আমাদের কাছে ঢুকছে যার জন্য আমরা এই প্রশাসনের কাছে বারে বারে আমরা একদম মিছিল করিয়া করিয়া আমরা এই জিনিসটা আমরা জানতেছি সারা ভারত কৃষক সভার কাছাড় জেলা কমিটির পঁচিশতম সম্মেলন বাসকান্দিতে অনুষ্ঠিত হবে সতেরো ও আঠেরোই সেপ্টেম্বর সতেরোই সেপ্টেম্বর বেলা দুটোয় বাসকান্দি আর কে ভবনের সামনে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে এতে প্রধান বক্তা হিসেবে থাকছেন কমরেড টিকেন দাস কমরেড দুলাল মিত্র কমরেড রেজামন্দ আলী বরভুইয়া সুভাষ দেব সারা ভারত কৃষক সভার কাছাড় জেলার পঁচিশতম সম্মেলন এই বছর বাসকান্দিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বাসকান্দি কৃষক আন্দোলনের বিরাট ঐতিহ্য রয়েছে তাই আমরা এই অঞ্চলের এই এবারে কৃষক সম্মেলন করার আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী সতেরো এবং আঠারো সেপ্টেম্বর দুই দিনে এই সম্মেলন হবে এই সম্মেলনে উপলক্ষে প্রকাশ্য সমাবেশ হবে আগামীকাল সতেরো সেপ্টেম্বর বেলা দুইটায় এবং এই সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সারা ভারত কৃষক সভার আসাম রাজ্যের সম্পাদক কমরেড টিকেন দাস এবং বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম নেতা কমরেড দুলাল মিত্র এবং সারা ভারত কৃষক সভার কাছার জেলার সভাপতি কমরেড রেজামন্দ আলী বরগুইয়া এইবারে বর্তমান যে পরিস্থিতিতে আমাদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে যে বর্তমানে আমরা যেটা লক্ষ্য করছি যে বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ কৃষি ব্যবস্থাকে কর্পোরেট হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে দেশের সম্পদকে বিক্রি করে দিচ্ছে এবং যে কৃষকের যে সমস্যা আজকে কৃষকের সমস্যা সংকটে পরিণত হয়েছে কৃষকরা তার ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না কৃষকরা তার বন্যার জলে সবরসাপ্ত হয়েছে নদী বাঙ্গনের ফলে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মূল্যবৃদ্ধির ফলে সাধারণ মানুষ নাজেহাব এবং এই এইবার কেন্দ্রীয় সরকার সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে এবং সম্পূর্ণ ফেসিস কায়দায় খাদ্যদ্রব্যের উপর জিএসটি লাগু করেছে পাঁচ শতাংশ জিএসটি লাগু করেছে দুর্গা পূজার এবার কিছু কঠোর নীতি আরোপ করছে সরকার বিশেষ করে যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম কড়াভাবে মেনে চলার আদেশ জারি করা হয়েছে বাইকে দুজন চলাচল করলে দুজনকেই হেলমেট পরতে হবে না হলে ফাইন গুনতে হবে আজ রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে এই নির্দেশ জারি করা হয়েছে সিট বেল্ট ব্যবহার করতে হবে যেখানে সেখানে পার্কিং করা যাবে না বাঙালি নবনির্মাণ সংস্থার পক্ষ থেকে বদরপুরে রেলের কিছু নবনিযুক্ত বহিরাগত কর্মীর স্থানীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার নিয়ে স্মারকপত্র দেওয়া হয় রেলের এরিয়া ম্যানেজারের কাছে স্মারকপত্র উল্লেখ করা হয় আসামের বাইরের এসব কর্মীরা স্থানীয়দের সঙ্গে সব সময় খারাপ ব্যবহার করে থাকেন এতে যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রাজনৈতিক দল বাঙালি নবনির্মাণ সংস্থা দলের সভাপতি প্রীতম দেব জানান এ নিয়ে রেল যদি ব্যবস্থা না নেয় তাহলে আগামীতে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে আজকে আমরা বাঙালি নবনির্মাণ সেনা রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এখানে বোধপুরে রেলওয়ে ডিভিশনে এরিয়া ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি একটা বিশেষ দরকারে কারণ আমরা বিভিন্ন এখানে লোকাল যে মানুষ আছে ওনাদের থেকে কমপ্লেন পাচ্ছি যে এখানে বিভিন্ন রেল শ্রমিক যারা নতুন আস এসছে এখানে আসামের বাইরে থেকে ধরেন চার পাঁচ বছর থেকে যারা নতুন এখানে এসে জয়েন করেছে ওনাদের ওনারা যায় না কেন এবং কিসের জন্য আমাদের এখানের যে মানুষ আছে ওনাদের সঙ্গে অসভ্য আচরণ এবং বিভিন্ন বাজে ব্যবহার এবং কটুক্তি এবং যাকে বলে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজও মাঝে মধ্যে ওরা ইউজ করছে 
এবং এবং মাসুল পাবারও দেখাচ্ছে তো এই জন্য আমরা এখানে এরিয়া ম্যানেজারকে এই ব্যাপারে আমরা অবগত করিয়েছি কারণ উনি এখানে সর্বময় কর্তা উনি ব্যাপারটা নিয়ে ওনাদের ওনার যে শ্রমিক আছে ওনার সঙ্গে কথা বলুক যে ওনাদের কি প্রবলেম বা ওনাদের কি বিষয় আছে হুম কেন ওনারা এরকম করছে তবে আমাদের এখানে আমি চাই না যে আমাদের এখানে যে আমরা বাঙালিরা আছি এই এই ব্যাপারে উত্তপ্ত হোক এবং রেলের সঙ্গে একটা রেল বাসের পাবলিক একটা বিরোধ সংঘর্ষ হোক তাতে আমাদের দেশের ক্ষতি এবং রেলেরও বিকাশ উন্নয়ন কিছু হবে না তা বলে মনে করি এবং উত্ত উত্তেজিত যদি জনতা কিছু করে তাহলে এখানে খুব জিনিসটা বাজে হবে বদরপুরের রেল স্টেশনে এক মহিলা যাত্রীর শ্লীলতাহানির প্রতিবাদ করার চেষ্টা করায় প্রচণ্ড মার খেতে হলো এক যুবককে আব্দুল হক নামের এই যুবক বেঙ্গালুরু হামসাফা ট্রেনের অসহায় মহিলা যাত্রীকে পেন্টিকারের কর্মী শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে প্রতিবাদ জানায় এরপরেই তাকে মারধর করা হয় এ নিয়ে স্টেশনে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দেয় আব্দুল হককে বাঁচাতে তখন অন্য যাত্রীরা এগিয়ে আসেন সৎসঙ্গের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের একশো পঁয়ত্রিশতম জন্মদিন সারা দেশের সঙ্গে শিলচর সহ গোটা বরাক উপত্যকায় পালিত হল পাঁচ গ্রাম সৎসঙ্গ কেন্দ্রের ষষ্ঠ প্রতিষ্ঠাতা বার্ষিকী সহ ঠাকুরের জন্মদিন পালিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুক্রবার সকালে এক বিশাল র্যালি বের হয় সাঁত্রিশতম জাতীয় সড়কে দুপুরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত যোগ দেন এই অনুষ্ঠানে আজকে তিরিশে ভাদ্র পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শুভ একশো পঁয়ত্রিশতম জন্ম মহা মহোৎসব তৎসহ আজরাম সৎসঙ্গ কেন্দ্রের শুভ ষষ্ঠতম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হচ্ছে আমরা সবাই শ্রী ঠাকুরের ভাবাদর্শ হল জীবন ও বৃদ্ধি তাই তিনি জীবন ও বৃদ্ধি চেয়েছেন মানুষের মধ্যে অনুসত্ত এবং দেবত্বকে জাগিয়ে তোলার জন্য ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের একশো পঁয়ত্রিশতম দিবস উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় শালগঙ্গা সৎসঙ্গ কেন্দ্রেও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে শুক্রবার সকালে ঠাকুরের প্রতিকৃতি নিয়ে সংকীর্তন ও শোভাযাত্রা হয় এতে বহু ভক্ত যোগ দেন দুপুরে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় বিশ্বকর্মা পুজোর বাজারে ভিলেনের রূপ নিয়েছে বৃষ্টি শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ ঝিরঝিরে বৃষ্টি নামায় হতাশার ছাপমূর্তি বিক্রেতা সহ পুজো আয়োজকদের মধ্যে এভাবে বৃষ্টি হতে থাকলে পুরো বছরের প্রত্যাশা ও পরিশ্রম মাঠে মার খাবে বলে জানান মূর্তি বিক্রেতারা তবে বিকেলের দিকে বৃষ্টি না হওয়ায় বাজারে ভিড় পরিলক্ষিত হয় মাথায় চলুন এখানে মৃত্যুশিল্পীরা রয়েছেন যারা মূর্তি বিক্রি করছে ওদের সাথে আমরা কথা বলছি 
সকাল থেকে তো বৃষ্টি দিতে যে একটু কোনো করে দিতেছে আবার বন্ধ করতে আবার মেয়ে একবার আমি লাগাইলাম আপনারা শুনতে পাচ্ছেন যদি ঈশ্বর না করুক বৃষ্টি এক দুদিনের মধ্যেই আকাশ পোষা এটাই সবাই কামনা করছেন কেন না বৃষ্টি ধারাবাহিকতা থাকে মহালয়া অফিস যদি বৃষ্টিপাত থাকে তাহলে মৃত শিল্পীরা বলছেন এবার যদি ওদেরকে মূর্তি বানানো কাজে অনেক অসুবিধা মুখে করতে হবে আমি ঈশ্বর মাল্লা থেকে চিন্তা করি আমার সহকর্মী দিলওয়ার হোসেন ঈশ্বর মাল্লা শিলছেন বাঙালির প্রধান উৎসব দুর্গা পূজার বাকি আর মাত্র পক্ষকাল কিন্তু বৃষ্টিতে দুশ্চিন্তায় মণ্ডপ সজ্জায় নিয়োজিত শিল্পীরা তবে মহালয়ার পর বরুণ দেবতা তুষ্ট হলে বিগ বাজেটের মণ্ডপগুলোর কাজ সম্পন্ন করা যাবে বলে মত ব্যক্ত করেন শিল্পীরা প্রতিবেদনে আজকে আমরা বেরিয়েছি যে পুজো পাক পুজো যে প্রস্তুতি চলছে আমরা বর্তমানে রয়েছি প্রথম পল্লিক ক্লাবের সামনে আমরা লাস্ট দু বছর করোনার এসওপির বেড়া জালে সেইভাবে আমাদের বার্ষিক যে উৎসব দুর্গাপুজো উৎসব সেইভাবে আমরা পালন করতে পারিনি এবছর সবাই একটা আশার প্রত্যাশার আলো দেখেছিল এসওপি মুক্ত এবার পুজো হবে কিন্তু এই আজকে বিশ্বকর্মার পূজার আগের দিন যে দাঁড়াবাই যে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে অবিরাম বৃষ্টির জন্য আপনি আমার সহযোগী ক্যামেরা পার্সন দিলোয়ারকে বলবো দেখানোর জন্য যে যে বিগ বাজেটের পুজোগুলো রয়েছে মণ্ডপ সজ্জার যে কাজগুলো হচ্ছে মণ্ডপ নির্মাণের যে কাজগুলো হচ্ছে সেগুলো তমকে পড়েছে আজকে বৃষ্টিতে ব্যাপার এটাই যে যদি বৃষ্টি ধারাবাহিকতা থাকে তাহলে কি পুজো আয়োজনে এবারও কি অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে আজকে আমরা পুজো কমিটিগুলোর সাথে কথা বলছি অনেকেই কমিটি পুজো কমিটির লোকের মুখে এবং যারা মূর্তি তৈরি করছেন ওদের মুখে একটা চিন্তার ভাজ যদি বৃষ্টি এক দুদিনের মধ্যে না উঠে মলয়ের আগে না উঠে তাহলে ওদের কাছে অনেক অসুবিধার মুখোমুখি ওদের হতে হবে অসুবিধার মুখোমুখি হতে হবে তো সব থেকে বড় ব্যাপার যেটা এবার পুজো এসওপি নেই কিন্তু আমাদের একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে করোনা চলে যায়নি করোনা রয়ে গেছে সোশ্যাল ডিস্টেন্স প্রত্যেকটা কমিটির কাছে ডিসি আমাদের কাছে জেলা শাসকও সেই আবেদন জানিয়েছেন সোশ্যাল ডিস্টেন্স মাস্ক সেগুলা পরিধান করার জন্য সেটাই আমাদের সবার কাছে আহ্বান রইল ঈশান বাংলা থেকে আমি কুন্তল করি ক্যামেরা সহযোগী দিলওয়ার হোসেন ঈশান বাংলা শিলচর আইসিডিএস প্রজেক্টের ব্যবস্থাপনায় শিলচরে জাতীয় পোষণ মাস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা বিজেপি সভাপতি বিমলেন্দু রায় তিনি বলেন অঙ্গনবাড়ি কর্মীদের বেতন পরিকাঠামো পরিবর্তনের দাবি বিবেচনা করা হবে শিশু ও মহিলাদের পুষ্টিকর খাদ্য দিতে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে এই প্রকল্প চলছে অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন ব্লক কোয়ার্ডিনেটর গোপাল দাস উপস্থিত ছিলেন সিডিপিও অঙ্কিতা পুরকায়স্থ সেপ্টেম্বর টু থার্টি সেপ্টেম্বর আমাদের আজকে ডিপি লেভেল পঞ্চায়েত পোষণ পঞ্চায়েত প্রোগ্রামটা আমরা এখানে স্টার্ট করেছি আর এখানে আমাদের অনুপ্রাশন হয়েছি এটার মধ্যে আজ এবারের আমাদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম হলো যে অল ইন্ডিয়া লেভেলে কিশোরী পঞ্চায়েত মতিলা পঞ্চায়েত আর কমিউনিটি পঞ্চায়েত এখানে এই পোষণ পঞ্চায়েতে আমরা আর কি আমরা মেল নিউট্রিশন তারপরে প্রেগনেন্ট নার্সিং মাদার্স তারপরে ছোটো বাচ্চাদের যা যা পুষ্টির যা যা দরকার এটার বিষয়ে আমরা অ্যাওয়ারনেস ড্রাইভটাই জানা দিতে করেছি আর আজকে এটা শেষার আরবান কামগুলো হিসাবে আমরা প্রোগ্রামটা পালন করলাম ছোটখাটো অনুপ্রাশন প্রোগ্রামও হয়েছে এটার জন্য যাতে সব বাচ্চারা সব মারা সব কিছু জিনিস নিয়ে অ্যাভেয়ার থাকে এটার জন্য ছোটো করে এই আয়োজন করা হয়েছে আমি তাকে এক সেপ্টেম্বর থেকে একত্রিশ সেপ্টেম্বর অব্দি এই পোষণ অভিযান চলছে কিন্তু এটা সূচনা হয়েছিল আট আটই মার্চ দুই হাজার আঠারো ইংরেজি 
আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজস্থানের জুনিওয়ালা ডিস্ট্রিক্টে আরম্ভ করেছিলেন আরম্ভ করার অর্থ হচ্ছে আমরা দেখেছি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পুষ্টিকর খাওয়ার অভাবে অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে সাউথ আফ্রিকার কিছু জায়গা আছে নাইজেরিয়া যেখানে চলছে পুষ্টিকর খাদ্যর অভাবে মানুষ মারা যাচ্ছে ছেলেরা মায়েরা মারা যাচ্ছে তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই জিনিসটা চিন্তা করে উনি এই পোষণ অভিযানকে আরম্ভ করেছেন আর এই পোষণ অভিযানের মাধ্যমে যাতে প্রত্যেকটি পরিবার আমার ছেলে বাচ্চারা সর্বোচ্চ পর্যন্ত বাচ্চারা যারা আছে তাদের যাতে পুষ্টিকর আহার দেওয়া হয় সেটার অভিযান আরম্ভ হয় আর বিভিন্ন করে গর্ভবতী মহিলা যারা গর্ভবতী মহিলা তাদের এক থেকে তিন মাসের মধ্যে তাদেরকে আইপিআই করে তাদের যে একটা আহার দিতে হয় বা ও কেউ দিতে হয় সেটার ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকার থেকে সংবাদ শেষে শিরোনাম আরো একবার বিদ্যুৎ বিল বাড়ল কেন উত্তাল বিধানসভা কমিটি গঠন করবে সরকার নিখোঁজ কিশোরকে সন্ধানের আবেদন জানানো ফেসবুকের নম্বর থেকে অর্থ দাবি অন্য এক কিশোরের অভিনব ঘটনা বকরি হাওড়ে কাটিগোড়ায় দুর্ঘটনায় নিহত এক ব্যক্তি বরাকের সেতুতে রেলিং ভেঙে নদীতে পড়ল লরি ছেলে ধরার গুজবে কান দেবেন না আহ্বান জানালেন শিলচর ও করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার সংবাদে পর্যন্তই নমস্কার